এই মুহূর্তে তো আলোচিত বিষয় অবশ্যই মাশরাফি এবং এরপর নাজমুল হাসান পাপন তামিম ইকবাল মুশফিকুর রহিম নেক্সট ক্যাপ্টেন সো আমরা আসলে এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আজকে কথা বলবো কাপল ক্রিকেট টকে যেহেতু অফিসিয়ালি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে মাশরাফি বিন মর্তুজার অধিনায়ক হিসেবে এটাই শেষ সিরিজ তাহলে পরবর্তী অধিনায়ক কে বলার কিছুদিন পরে যেদিন বাংলাদেশ প্রথম ওয়ান ডে জিতলো জিম্বাবুয়ে তখন আমরা বলেছি আমি কখন বলেছি যেটা তিনি যথারীতি করে আর কি প্রায় সময়ই তিনি বলেন যে এর আগে একবার যখন তিনি শ্রীলঙ্কা থেকে এসে বললেন যে সিরিজের মাঝপথে যে মাশরাফি দেশে এসে অবসর নেবেন কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে যখন একটা টিভি চ্যানেলকে তিনি বললেন কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আর একটা টিভি চ্যানেল যাওয়ার পরে তিনি বললেন যে এইসব গুজব কখন বলেছি তো এটা তিনি প্রায় সময় করেন তেনার কথা বলে আসলে লাভ নেই আমরা আমাদের কথা বলি যে তোমার কি মনে হচ্ছে নেক্সট ক্যাপ্টেনটা আসলে কে কারণ আমার হিসেবে আমি আসলে মেলাতে পারি দলকে সামনে থেকে তাকেই লিড দিতে হবে এবং তাই বাস্তবতা তাছাড়া আর কে ক্যাপ্টেন্সি করবে শ্রীলঙ্কা সফর যেটা হলো ওয়ার্ল্ড কাপের পরে সেখানে তামিম ক্যাপ্টেন্সি করেছে এবং খুব বাজে ফলাফল নিয়ে তারা দেশে ফিরেছে সুতরাং তামিমকে হয়তো আর ক্যাপ্টেন্সি অফারও করা হবে না বা করলেও তামিম তামিম বল নিজে থেকে ক্যাপ্টেন হিসেবে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না এর আগে আমরা দেখেছি বিপিএল এ দেখেছি তামিম মাঝপথে ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিয়েছেন সো তামিম ইকবালটা বাদ এরপর আর আছে অপশন মুশফিকুর রহিম তো যাচ্ছেনই না সিনিয়র ক্রিকেটারের মধ্যে বাকি অপশন মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ এবং আমার কাছে মনে হয় বমি তুমি যে আমাকে প্রশ্ন করে তার অ্যান্সার এটাই সম্ভাব্য পাকিস্তান সফরের একটা ওয়ান ডের ক্যাপ্টেন মাহমুদ উল্লাহ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের কথা বললা কিন্তু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের কথা যদি বলো মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে একবার টেস্ট ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল সেই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিন্তু টেস্টে এখন দল থেকেই বাদ পড়ে গেছে দল থেকেই বাদ পড়ে যান ঠিক আছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের যেই পারফরম্যান্স উনি কিন্তু সব সময়ই সমালোচিত হচ্ছে ও নো মানে তার পারফরম্যান্স দিয়ে তাহলে জেনার দলেই জায়গা থাকাটাই নিশ্চিত না দলে তিনি থাকবেন কি না সেটার জন্যই হচ্ছে ইয়াং যারা আছে তাদের সাথে তার এখন কম্পিটিশন তাকে কি করে তুমি ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখছো কিন্তু এইটাই তো আসলে এখন বাস্তবতা কারণ আর তো অপশন নেই আমরা তো সব সময় আমরা প্রস্তুত করা হচ্ছে কিন্তু সেই মেহেদি হাসান মিরাজের বাস্তবতাটাও দেখো সেও কিন্তু অনেকদিন ধরে দলে চান্স পাচ্ছিল না এখন দলে ফিরেছে সেখানেও কিন্তু খুব যে আহামরি কিছু করছে বা দলে যে তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি রাজকীয় অভিষেক রেকর্ডময় একটা অভিষেক আমি বলবো সেই মিরাজ হোমের মানে হোম সোয়ালে তিনি টি টোয়েন্টি দলের সমীকরণেও মিরাজ বাদ পড়ে গেছেন ওয়ান ডেটা খেলছেন কিন্তু সেখানে মিরাজকে অধিনায়ক করবে কিনা বিসিবি বোর্ড আমার খুব বেশি সাহসী সিদ্ধান্ত এবং অনেক চিন্তা ভাবনার ব্যাপার কারণ অবশ্যই আপনি চাইবেন খুব ফ্রন্ট লাইনের পারফরমারদের মধ্যেই কাউকে করতে সেক্ষেত্রে আর কে আছে তাহলে অপশন অধিনায়ক হতে পারে আর কি আমরা মিরাজ তামিম রিয়াদের কথা বলেছি মুশফিক নেই বাইরে আসলে টিমে আর কে আছে অধিনায়ক কে হবে মোস্তাফিজুর রহমান ও 
সমালোচনা করি সব সময় তামিম ইকবাল কে প্রচন্ড সমালোচনা কিছুদিন আগে যে বুলিং এর শিকার হলো অস্ট্রেলিয়ার একটা স্কুলের একজন স্টুডেন্ট শিশু তাকে কিন্তু পরে রাগবি টিমের ক্যাপ্টেন করে একটা ম্যাচে নামানো হয়েছিল ওরকম কাউকেই নিশ্চয়ই আমাদের ক্যাপ্টেন করে নিয়ে যেতে হবে কারণ ক্যাপ্টেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না না আমরা সেটাই বলি আমরা যে সমালোচনা করি ইনফ্যাক্ট এখন তামিম ইকবাল কে অনেক সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু আপনি একবার যখনই আবার চিন্তা করি যে আচ্ছা তামিম কে সমালোচনা করে নাই বাদ দিলাম তার জায়গায় খেলবেটা কে না তখনই আসলে আসলে হিসাব এই যে মাশরাফি তিনি যদি চলে যান সেখানে আরেকজন আপনি পেসার বাংলাদেশ দলের নিয়মিত পারফরমার কে আছেন মানে খুবই ডিফিকাল্ট আসলে আমাদের এত বেশি চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ইভেন অনেক নিয়মিত ক্রিকেটার যারা তাদের লিটন দাস তিনিও কিন্তু একমাত্র ওপেনিং এ তিনি করার কথা না তিনি অনেক দিন পর আজকে ওপেনিং এর সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি ভালো করছেন সেই লিটন দাস কিন্তু ওয়ান ডে টিমে আছেন কিন্তু কখন কোন পজিশনে খেলছেন উই ডোন্ট নো সো এই হচ্ছে একটা দলের আসলে অবস্থা সেখানে অধিনায়ক এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন আমার মনে হয় বিসিবি তারা বলছে তারা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করছে সেইভাবে যদি চিন্তা করে সেক্ষেত্রে একজন একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে মানে খুবই অটোমেটিক চয়েস হচ্ছে সাকিব তারপর তখন কিন্তু তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন তারপরে যখন তিনি ফিরলেন তারপরে কিন্তু তিনি এখন ক্যাপ্টেন্সি করছেন না তিনি কিন্তু খেলার মধ্যে আছেন খেলার মানে এমনি প্লেয়ার সভাপতি বলো বা বিসিবির অন্য কোন কর্তা বলো বা কোচ বলো সবাই একই কথা বলে যে আমরা এখন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করতে চাই যেটা আমাদের টু থাউজেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে তারা বলছে যে তারা কাজ করতে চাই সেই হিসাবে তিনি বলেছেন যে আমি তো আসলে এখনই বলতে পারবো না তিনি বলেছেন এই সিরিজ যদি ভালো পারফর্ম করেন তাহলে তিনি পাকিস্তান কেন যাবেন না এবং বিসিবিও কিন্তু এক ধরনের এরকমই কথা মাশরাফি পারফর্ম করলে তাকে তারা নেবে সো আমার তাহলে অপশন পমি মাশরাফি আইদার রিয়াদ তোমার আমার মনে হয় মাশরাফি যদি দলে ডাকি পায় যেহেতু সে ফার্স্ট ওয়ান ডেতে ভালো করেছে সেকেন্ড ওয়ান ডেতেও যদি ভালো করে তাহলে হয়তো তাকে দলে ডাক তাহলে হয়তো না ভালো করে তাকে অবশ্যই দলে ডাক দেওয়া হবে এবং দলে ডাক দিলে অবশ্যই তিনি ক্যাপ্টেন হিসেবে এই দলে ডাক মানে ক্যাপ্টেন সিটেই তিনি করবেন কিন্তু একই সঙ্গে সেই প্রশ্নবোধকটাও থাকছে এটা কি তাহলে দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানের কোনো অংশ হলো না দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানের কোনো অংশ অবশ্যই হলো না কারণ নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে মাশরাফির খেলার কোনোই সম্ভাবনা নেই হয়তো আর একটা দুইটা সিরিজই তিনি এরকম খেলতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নটা রয়েই যায় কে হবে ক্যাপ্টেন আমরা এই সিরিজের পরে হয়তো এটা নিয়ে আরেকটু এগুতে পারবো সামনের দিকে যে বা বিসিবি কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটা দেখবো অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে